Dzień dobry, 21 lipca Wstaliśmy bardzo wcześnie, jak na nasze możliwości Jeszcze osiedle śpi, słuchajcie, ruszamy w kolejną wycieczkę Ruszamy w kolejną wycieczkę i jedziemy na próbę generalną, można tak powiedzieć Jedziemy na próbę generalną przed naszą wyprawą do Francji Bo tym razem chcemy sobie pojechać dookoła Tatr Trasą nam znaną, chociaż są dwa nowe punkty, których jeszcze nie widzieliśmy Ale tą trasę przekonaliśmy już praktycznie wielokrotnie Już nawet nie pamiętam ile razy tą trasą jechaliśmy Jedzie z nami Greg jak, no bo jak próba to próba, jak próba generalna to próba generalna, 408 km do zrobienia, będziemy się musieli troszkę spieszyć, bo na 19 muszę być z powrotem w Krakowie, ma padać i to jest coś co nas trochę martwi, no ale jak próba to próba, co prawda w Tatrach zapowiadają burze przelotne koło 12, między 12 a, 3, a 15 zobaczymy jak będzie będziemy się starać zdążyć albo przynajmniej żeby w tym okresie być na jakimś obiedzie no ale wiecie jak jest w Tatrach, jak jest w ogóle w górach pogoda się zmienia błyskawicznie więc yy, może nam popada, a może się uda przejechać tak żeby wrócić na sucho do domu pakujemy się i ruszamy w drogę, zapraszam Trasa, którą Ci ją zaprezentuję, to tak naprawdę trasa, którą przyjechałem po raz pierwszy w życiu motocyklem za granicą. Było to w pierwszym sezonie mojej jazdy motocyklem, czyli jakieś 13 lat temu. Co prawda nie planowałem tej trasy, nie planowałem ją przejechać, a pojechałem ją tylko i wyłącznie dlatego, że namówił mnie na to kolega z pracy. Miał to być wyjazd, który kończyłby wtedy mój pierwszy sezon motocyklowy. Pojechaliśmy w październiku, pamiętam, że wyjeżdżając z Krakowa temperatura była poniżej zera. Po słuchatki stronie zaś zbliżała się do 16, nawet 18 stopni. To co pamiętam z tego wyjazdu to fakt, że ta trasa mi się bardzo spodobała. Wtedy oczywiście wydawało mi się, że ona jest bardzo wymagająca i bardzo trudna. Jednak teraz z perspektywy moich wyjazdów, z perspektywy jazdy po Alpach, ta trasa jest dla mnie tylko i wyłącznie bardzo miłą przejażdżką. Przez te wszystkie lata i podczas tych wszystkich wypraw i wyjazdów wydaje mi się nabrałem już takiego doświadczenia, że te zakręty, dla których się jedzie właśnie tą trasą, nie sprawiają mi już żadnego problemu. Kochani, pierwszy postój, z dziar, z dziar. Słynna stacja narciarska z przepięknym widokiem na Tatry za nami. E, jedzie się przyjemnie, całkiem fajna rzeźka temperatura, całkiem fajnie się jedzie, nie smaży. Tego się troszkę obawiałem ostatnio, że będziemy musieli znowu w upale jechać, ale bardzo przyjemna temperatura. Kochani, za nami przepiękna Tatry, chociaż Tatry się dzisiaj bardzo gniewają. Mówiłem Wam o tym, że może padać i chyba faktycznie gdzieś tam coś będzie, bo, e, bo szczyty Tatry, jak teraz chyba widzicie, mocno, mocno w chmurach, mocno e, pochowane. No teraz kochani, coś o czym muszę powiedzieć, znowu to zrobiliśmy. Słuchajcie, znowu to zrobiliśmy, mianowicie znowu jesteśmy na Słowacji i znowu zapomnieliśmy dowodów rejestracyjnych. A ja dodatkowo zapomniałem prawa jazdy, a wczoraj wieczorem jeszcze o tym pamiętam, jak się pakowaliśmy, to jeszcze o tym pamiętałem, ale stwierdziłem rano, będę pamiętał, jak zwykle będę pamiętał, dlatego przestrzegam Was kochani, pamiętajcie o tym, że na Słowacji musicie mieć ze sobą fizycznie dowód rejestracyjny i prawo jazdy, nie tak jak w Polsce, aplikacja się tutaj na nic nie zda. No więc jedziemy teraz przez Słowację znowu bardzo przepisowo, bo trochę kilometrów mamy do pokonania. Cała trasa nie jest może jakoś specjalnie skomplikowana, ponieważ wyjeżdżamy z Krakowa, kierujemy się na południe z Zakopianką do Nowego Targu. W Nowym Targu drogą 49 dojeżdżamy do Jurgowa aby potem słowacką drogą nr 66 kierować się nadal w stronę Tatrzańskiej Kotliny. W Tatrzańskiej Kotlinie spędzamy w prawo na drogę 537, która wjedzie nas przez Tatrzańską Łomnicę w okolicy Szczerbskiego Jeziora aż do Liptowskiego Mikołaszu. To właśnie na tym odcinku widać najpiękniejsze tatrzańskie szczyty. 
w Lipcowskim Mikołaszu skręcamy na drogę 584, która będzie nas prowadziła aż do Podbiela. Natomiast właśnie na drodze 584 znajdują się te najfajniejsze, najpiękniejsze i najbardziej kręte odcinki całej tej wycieczki. Z Podbiela droga już jest prosta, drogą 59, a następnie drogą numer 7 przejeżdżamy przez ścianę, chyżnę, jabłonkę i kierujemy się już potem niestety do domu, czyli za kopianką do Krakowa. Krótki postój, jak widzieliście trochę nas postraszyły chmury, trochę pokropiło, ale objechaliśmy tą chmurę bardzo szerokim łukiem i myślę, że to była ta burza, którą właśnie ominęliśmy, bo że tam już słoneczko, piękna pogoda. Słuchajcie, zatrzymaliśmy się w miejscu, które się nazywa Trzy Trystudnicki, a w zasadzie po, w zasadzie po polsku Trzy źródełka. Takie miejsce trochę zapomniane, dlatego że nie ma tutaj parkingu. Trzeba to uważać, że jest parking kawałek wcześniej, więc mało kto tutaj dociera w tym momencie. Ale jak widzicie za mną, jest takie fajne wiata, gdzie można sobie zrobić jakiś piknik, postój, coś zjeść. Specjalnie nie jechaliśmy do Strepskiego Plesza, do Jeziora Strepskiego, dlatego że w taką pogodę jak dzisiaj, w wakacje tam są pewnie tłumy i no i pożeralibyśmy się niepotrzebnie tylko, a, a szczerze powiedziawszy, byłem tam, byliśmy tam parę razy i moim zdaniem nic tam ciekawego nie ma. Tam jest fajnie w zimą, jak to jezioro zamarznie, można sobie po jeziorze połazić, natomiast w lecie, jeżeli ktoś nie idzie w góry, to motocyklem raczej tam się nie ma po co pchać. Natomiast tutaj jest właśnie fajne miejsce, żeby sobie zrobić taki piknik, odpocząć, coś sobie zjeść i ruszyć za chwileczkę dalej w trasę. I my za chwileczkę sobie właśnie ruszamy dalej i jedziemy w jeszcze miejsce, którego jeżeli dobrze kojarzę pokazali mi to na filmie Moto Winkle Team ale tu się mogę mylić, jeżeli się mylę to poprawię a jeżeli nie to, to, to właśnie na ich filmie widziałem takie fajne miejsce które, do którego Was za chwileczkę też zabierzemy idę jeszcze porobić parę przebitek i ruszamy dalej w trasę Liptowski Mikołaż, dojechaliśmy. Mam nadzieję, że coś słychać, bo jesteśmy w centrum handlowym, jest to bardzo głośno. Słuchajcie, miejsce, gdzie za każdym razem przyjeżdżamy na chranolki i wyprażony ser, czyli smażony ser z frytkami. I tak, żeby tradycji stało się zadość, za każdym razem nigdy nie możemy trafić w to samo miejsce. 
Zawsze musimy je przejechać, zawrócić. Jest to centrum handlowe po prostu, w którym kiedyś przy okazji uda zjedliśmy po raz pierwszy to danie i za każdym razem już tutaj przyjeżdżamy. No ale co, po jedzeniu wypoczęci, teraz trochę senność nas bierze, a przed nami tak naprawdę największa atrakcja tego wyjazdu, czyli słynne zakręty w stronę, w stronę Polski, ale po drodze sobie zajedziemy jeszcze do ruin pewnego zamku. Pu, nie zamku, tylko kościółka nad brzegiem jeziora. No dobrze, moi drodzy, dojechaliśmy. Zrobiliśmy te 418 km. Próba chyba udana. Parę rzeczy na pewno jest do poprawy, ale co pierdoły. Natomiast wycieczka udała się zacnie, tak jak Wam widzieliście na filmie. Tatry nas trochę postraszyły tymi chmurami, troszkę pokropiło, ale obeszło się bez deszczu. W tamtą stronę około 21-22 stopni. Chłód przyjemny, taki rześko można powiedzieć. W drodze porotek nam troszeczkę dosmażyło, ale tak też trzeba się przygotować na taką wyprawę. Kochani, zanim zakończę ten film jeszcze dwie informacje. Po pierwsze, tam na filmie może widzieliście, mieliśmy podjechać jeszcze jedno miejsce do tego kościółka, o którym Wam wspominałem, ale jak dojechaliśmy na miejsce i zobaczyliśmy ten tłum ludzi, który tam jest, te wszystkie samochody zaparkowane, to stwierdziliśmy, że jednak odpuszczamy, bo e, no słoneczko grzało niemiłosiernie, cienia tam praktycznie nie było nigdzie, e, zaparkować też byłby problem, więc stwierdziliśmy, że przyjedziemy po sezonie na spokojnie. Teraz nie miało to sensu. I kochani, po drugie jeszcze informacja, bo to też jest ważne, przynajmniej myślę, że niektórych to może interesować, co zmieniło się w naszych motocyklach od zeszłego tygodnia, czyli od filmu, który został opublikowany w tydzień wcześniej, czyli naszej zeszłotygodniowej wycieczki. Słuchajcie, jeżeli chodzi o motocykle, w tdm zawitały po pierwsze nowe opony, po wielu latach Pirelli Angel ST zostały zamienione na Bridgestone z tyłu BT-23, z przodu BT-16. Zobaczymy. Jakoś pirelki przestały mnie satysfakcjonować, przestały mi mufać, więc zobaczymy co, co Bridgestone ma do powiedzenia. Są w tdm też nowe lagi z przodu, w zamian za tą skrzywioną jedną po bułgarskiej przygodzie. Natomiast jeżeli chodzi o Transalpa, moi drodzy, w Transalpie przede wszystkim wróciły plastiki. Co prawda jeszcze nie wszystkie, ale już zdecydowanie większa ich część, są już tam drobne pierdoły. Transalp będzie nosił dzielne blizny. Ale już nie stwierdziliśmy, że bardziej nie będziemy go naprawiali. Słuchajcie, hot ceny plastików do Transalpa są chore. To, co się udało posklejać, to dobrze, ale już więcej z tym nic nie robimy. Jeszcze gmole, jeszcze osłona pod silnikiem, jeszcze deflektor trzeba założyć i motocykl już będzie praktycznie w pełni, w pełni gotowy. Jeszcze klocki musimy wymienić z przodu. W TDM muszę wymienić klocki z tyłu i wreszcie motocykle będą przygotowane do jazdy. No dobra kochani, na dzisiaj to już wszystko. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za tą wycieczkę. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Nie, no po prostu. 
Ja taki ja się tego nie nadaję. Wstydzę się. Ale w środku ładnie jest. A czy gdzie? W hucie czy w Gregaku? W hucie Franciszka. Tam. I chcę dzisiaj poinformować, że stacja jest niedaleko. Może dojedziesz. Może.